ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനമറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ നിങ്ങളെ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ വളരെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യ അറകളിൽ കർത്താവിനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന ആശയം വലരിലും പലരിലും ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പലരിലും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് പലരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ വേണ്ടും പോലെ സക്സസ് ആയില്ല എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങൾ പിതാവുമായിട്ടുള്ള പിതൃസ്നേഹത്തിൽ ഒരു പുത്രനെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരാത്തതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ഫാമിലി സ്റ്റോറി ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കുടുംബ ചരിത്രമാണ് പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വർഗീയ കുടുംബം ആ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി നമ്മളും കയറി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കുടുംബമാണ് അതൊരു കുടുംബമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശരിയായ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും വെറുക്കുവാനും മറക്കുവാനും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒത്തിരി പേരിൽ ഈ മടുപ്പുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവിനെ വേണ്ടും പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ദൈവത്തെ വേണ്ടും പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ബൈബിൾ പേര് വിളിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്നാണ് അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സെർവന്റ് ആണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ മീൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് എന്നാൽ ഈ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ ഒരു ആത്മാവാണ് ഓർഫൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനാഥത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അനാഥൻ്റെ ആത്മാവ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാസ്യത്വത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് അനാഥത്വത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റാണ് ഓർഫൻ സ്പിരിറ്റാണ് പലരിലും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ കഥ അറിയാത്ത ആരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള കഥയാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വീട്ടിലുള്ള മൂത്ത മകൻ്റെയും ഇളയ മകൻ്റെയും ചരിത്രം പറയുന്ന ആ കഥ സത്യത്തിൽ ആ വീട്ടിലെ ഓർഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്ത മകനാണ് മൂത്ത മകനാണ് അവനാണ് ആ വീട്ടിലെ അനാഥൻ അപ്പൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടും അപ്പനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ അപ്പൻ്റെ നന്മകളിൽ മാത്രം അപ്പൻ്റെ കാളക്കുട്ടിയെയും അപ്പനെ ആസ്വദിക്കാൻ വയ്യാതെ അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടും പോലെ ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനോ അവർക്ക് വേണ്ടും പോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുതിരുവാനോ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും നോക്കുന്നത് അവർ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് കൈകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ശരിയായ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഒത്തിരി പേർ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരിക്കാം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പിണങ്ങും പക്ഷെ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതല്ലെങ്കിൽ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവർ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്കായിരിക്കത്തില്ല നോക്കുന്നത് അവർ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്കായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ അതിരാവിലെ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കും ഈ സീസണിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അവിടെ വടങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ആ ഓർഫൻ സ്
ഈ ആത്മീക അനാഥത്വത്തിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ തപ്പിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റിജക്ഷനും സത്യത്തിൽ റിജക്ഷനാണ് റിജക്ഷൻ അവഗണനകളാണ് അനാഥത്വങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി പേർ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ആളുകളെ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുവാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസരമുണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഒരു ദേശത്ത് പാർത്ത് ഒരു ചർച്ച് അമേ സ്ഥാപിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകുവാനിടയായി തീർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടുമുട്ടിയ എല്ലാവരും അനാഥരായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഓർഫൺ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ആളുകളായിരുന്നു ഓർഫൺ സ്പിരിറ്റ് ഒരാളുടെ മേൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസിയായ കാര്യം ഓർഫൺ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളയാൾ എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് ഓർഫൺ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭയത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടായിരിക്കും അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും സമാധാനമോ റസ്റ്റോ ഒന്നും അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവൻ്റെ മേൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫിയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എപ്പോഴും പെയിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കും ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും നമുക്ക് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അവരെ തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും അവർക്കങ്ങ് പെയിനാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മുറിവേൽക്കാനിടയായി തരും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഒരു ലീഡർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനോ മരുന്നിനോ അല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ക്ഷാമമുള്ളത് സ്നേഹത്തിനാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തീവ്രമായ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികളും പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഐ മീൻ വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ലീഡർ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഈ ധരണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അനാഥന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവനെപ്പോഴും കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്കായി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനിടയെ തരും അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത അനാഥന്റെ ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി കാര്യം സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടാനിടയെ തരും വഴക്കുണ്ടാക്കി അവൻ കാര്യങ്ങൾ നേടും അനാഥന്റെ ആത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവനെപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈൻഡോട് കൂടിയായിരിക്കും അവൻ നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയി നടക്കാനിടയെ തരും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സോക്കിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് പോയിട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ശരിയായ പുത്രത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനാഥന്റെ ആത്മാവിനെ പൊളിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ മേലൊരു പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ പുത്രൻ ജീവിച്ചിരുന്ന പുത്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേലിട്ട് നിങ്ങളെ പുത്രനാക്കി നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്രത്വത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കയറും രണ്ട് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മൂന്നര വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സത്യത്തിൽ യോർദാനിൽ കാത്തിരുന്നത് തൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം കാത്തിരുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ കാത്തിരുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു പ്രാവറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അഭിഷേകം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമില്ല ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് അനോയിൻറ്റഡ് ആണ് അവൻ അനോയിൻറ്റഡ് ആണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ അവന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു നീ ആരുടെ നാമത്തിൽ ഇത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ
നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ കുതിരുവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒത്തിരി പേരനോട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ബോറടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഓർഫൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു യജമാനന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഓർഫൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും അവർ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എന്നായിരിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നത് മൈ മാസ്റ്റർ മൈ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോഴറിയാം അവരുടെ മേലും കിടക്കുന്ന ആ ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഫന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ അവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹമുള്ളൊരു പിതാവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓർഫൻ സ്പിരിറ്റിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത അധികാരങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളായിരിക്കും അധികാരങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളായിരിക്കും സംക്ഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരുടെയും അംഗീകാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആരുടെയും സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഉയരത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് മറ്റൊരാളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സാക്ഷ്യം കണ്ടിട്ടോ വേറെ ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടോ അല്ല പുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പുത്രന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അതിശക്തമായ ബോധ്യമാണ് അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ഭാഗം ആ മീൻ ഈ എപ്പോഴും ഈ അനാഥത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും കമ്പയറിങ് സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള ഒരു മാറ്റം എപ്പോഴും അവൻ തട്ടിച്ചു നോക്കും അവന്റെ സഭ വലുതാണോ എന്റെ സഭ വലുതാണോ അവന്റെ മിനിസ്ട്രി ആണോ വലുത് എന്റെ മിനിസ്ട്രി ആണോ വലുത് എന്റെ പ്രസംഗമാണോ അവന്റെ പ്രസംഗമാണോ എന്റെ പാട്ടാണോ അവന്റെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ പുത്രത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ അവനുള്ളതിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും ഒരിക്കലും ആരുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ അവന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവൻ ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തനായി ജീവിക്കും അനാഥത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മത്സരവും അസൂയയും എപ്പോഴും അവന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ പുത്രത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവരെപ്പോഴും താഴ്മയിലും സൗമ്യതയിലും ജീവിക്കാനിടയായിത്തരും അനാഥത്വത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് സ്വയം നന്നായെന്ന് ചിന്തിക്കും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് എത്രയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ദിനം പ്രതിയുള്ള ജീവിത ചര്യകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അവൻ ശരിയല്ല അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില്ലേ എന്നാൽ പുത്രന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൽ ജീവിക്കാനിടയായിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള രഹസ്യ അറകളിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശരിയായ ആത്മാവാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തേണ്ട മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അനാഥന്റെ ആത്മാവുള്ളയാൾ എപ്പോഴും ഒരു അകലം സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവൻ അടുത്തു വരത്തില്ല ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും അകത്തേക്ക് അവൻ കയറി വരത്തില്ല എന്നാൽ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു ഭയങ്കര എൻഡിമസിയിൽ അവൻ ജീവിക്കാനിടയായിരുന്നു അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം അനാഥന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാം അടിയുണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾ നേടുവാനിടയും അവൻ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയുണ്ടാക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ അടി ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നെങ്കിൽ ആ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ മുടിയൻ പുത്രന്റെ കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉപമയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കാനിടയായിത്തരും പക്ഷെ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത സന്തോഷത്തോടെ അവനുള്ളതിനെ അവൻ റിലീസ് ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ രഹസ്യ അറകളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അനാഥങ്ങൾ അനാഥത്വങ്ങളെ പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദാസ്യത്വങ്ങളെ പൊട്ടിച്ച് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ തയ്യാറാകുക സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പകർച്ച ഈ ദി